se trata de una de las pacientes que ingresó el día 12 de marzo procedente de Estados Unidos, una paciente de adulta mayor que inició con un deterioro pulmonar progresivo, se hace un traslado hacia el área de manejo hospitalario en el cual inicia eh, con dificultad respiratoria, eh, progresivamente entra una insuficiencia respiratoria aguda y la paciente presenta un paro cardiorrespiratorio a raíz de esta enfermedad. Eh, en la región de las Américas ya suman más de 190 mil casos a la fecha y más de 3.500 fallecidos. Eh, lamentablemente las estadísticas no son alentadoras. Aumenta el número de contagios y aumenta el número de fallecidos. a toda la población salvadoreña que se sume, que evitemos la desinformación, que evitemos eh, tratar de realizar campañas que no benefician o que tienen objetivos totalmente diferentes a, a estar unidos ante esta complicación. Eh, no podemos garantizar que otra vida se pueda perder en su momento, pero sí eh, debemos hacer mucho énfasis en que evitar salir a la calle, evitar exponernos es la única solución. Estar en casa es la única manera de tener tiempo para encontrar los pacientes que sean positivos, poder buscar los contactos y poder parar la expansión rápida de la enfermedad. Eh, la prevención y la contención sigue siendo la clave en esto.